கம் டு அவர் சேனல் ஸோ நான் வந்து வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் நான் வந்து சாரி கேட்டுக்கிறேன் எதுக்காக அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து வீடியோஸ் போட சொல்லி வந்து கேட்டிருந்தீங்க என்னால் சுத்தமாக வீடியோஸ் வந்து போடவே முடியல பிகாஸ் ஆஃப் சம் பர்ஸ்னல் ப்ராப்ளம்லாம் என்னால் போட முடியலை ஸோ ரியலி சாரி ஃபார் தேட் உங்கள் எல்லோரையும் நான் வந்து இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நான் வந்து கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த ரியலி சாரி ஃபார் தேட் ஸோ இதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஆச்சு எல்லா யூனிட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலேஜ் அண்ட் கரிக்குலமில் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா யூனிட்ஸ்லேருந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வித் ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங்கில் தான் என்னால் சுத்தமாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலை ஸோ அதனால் உங்களுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா யூனிட் ஒன்லேருந்து யூனிட் டென் வரைக்கும் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் என்னென்ன பாசிபிள் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது நான் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பயப்படணும்னு அவசியமே இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு டென் டேஸ் சாலிடாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒரு டென் டேஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் நான் ஒன்றும் ப்ரி ப்ரிப்பேரே பண்ணலை மேம் ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து யோசிக்காதீங்க எதன் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து தியரட்டிக்கல் பேப்பர் தானே ஸோ தியரட்டிக்கல் பேப்பர் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கொஷினுக்கு ஏற்ற டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து பரிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கோ அதை பற்றின நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டாப்பிக்னா இந்த கண்டென்ட் தான் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நல்ல மார்க்ஸ் கெயின் பண்ணலாம் ஸோ தியரி பேப்பர்ன்றதால நீங்கள் வந்து பயப்படவே தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த டாப்பிக் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிங்க நல்லா அழகாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் இயரில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒன்றோட நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணுன்றது எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ டாபிக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த டாபிக்ஸ் வந்து நல்லா அழகாக வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் எழுதுனீங்க அப்படின்னா டாபிக்ஸ் வச்சு அவங்க வந்து ஈஸியாக மார்க்ஸ் போடுவாங்க ஸோ அந்த டாபிக் ஏற்ற என்ன கண்டென்ட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே இது தான் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த கண்டென்ட் தான் வருது அப்படின்றத ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து உட்காந்து மார்க் பண்ணி படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட்டாக அதுனா இந்த கொஷின் வந்தால் இந்த டாபிக்ஸ் வரும் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் கீழே இந்தந்த கண்டென்ட் வரும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நான் வந்து நிறைய பேச விரும்பல ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குன்றது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ யூனிட் ஒன் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து ஃபார்மேட்டிவ் அண்ட் சம்மட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஃபார்மேட்டிவ் அண்ட் சம்மட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் அதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நெரேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து இப்படியும் கேட்கலாம் இல்லைனா வந்து எனி ஃபைவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸஸ் ஸோ ஃபைவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் இருக்கும் அது என்னென்ன ஃபைவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் படித்தா அது கீழே ஒரு ஒரு ப்ரின்சிபல் கீழும் ஓகே இதுனா எந்த ப்ரின்சிபல்னா இது தான் வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் ப்ரின்சிபல் கேட்கலாம் இல்லை வந்து த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் அனலிசிஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இன் லேர்னிங்னு கேட்கலாம் ஸோ இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தான் வந்து பாசிபிளாக கொஷின்ஸ் இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று வந்துடும் ஸோ இந்த யூனிட் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அண்ட் தென் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங் இன் கிளாஸ் ரூம் அதில் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிளைன் தி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ என்னென்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இருக்குது என்னென்ன ப்ராக்டிசஸ் இருக்குது அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைட் தி மெரிட்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் சிசிஇ சிசிஇன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இது வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் மட்டும் படிக்காம படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் நீங்கள் வந்து டீச்சர் ஆனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிசிஇன்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஒரு டீச்சிங் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சிசிஇனா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் தி கான்செப்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃ
continuous and comprehensive evaluation so after that unit 3 path of the tools and techniques for assessment so this is the first question in the path of write an essay on assessment classroom assessment and its tools okay so and then second one when they describe the tools that involving in assessing the affective domain and then third one is different kinds of test items so different kinds of test items when our first year later to go so in an attest items have been objective type of question short answer type of machine and then essay type of questions so on the Mary and the number one the types of test items of particular same than the question Ini dah ingat berdua, so, umgul kwe no abdi na peraga gila potong kena nak kira. So peraga yang matematik sel different types of test items surko, so anda video ni ngah patuh kongga, okay? So ada ek pasien dah ingat kiter kongga. So and then unit four la potong berdua, issues in classroom assessment. So ini dah la bandar nama patuh na first bandar bandar discuss in detail about the issues and problems faced in classroom assessment. So classroom assessment dah la ini na issues ini na problem surko ni rata ini. So and then different modes of examination like written examination, online examination, ada la air kelaya. So ada dah bandar different modes of examination. So written examination la bandar traditional method of examination no iruk. So anda mari ana types of examination, modes of examination la. Kadang bandar terancam iru dengan online examination ni easy. Ada dulu lah, nama ini pun. Nari online exams sendiri, nama ini corona situation level diri kuliah. So ada pertanyaan online examination, nih mandi ada dulu. Okay, so open textbook examination number other than the open textbook examination last year with ripping a lay as well. So on the very different modes of examination and the third is going up. So on the unit five for the very cool. Assessment in inclusive practices. So, इधर लवंद इन the words लाइन ना नन पाठ वेज कोंगा self confidence ना इन्ना self esteem ना इन्ना motivation ना इन्ना आप दिन रहते third terms ना तेरन जोच कोंगा and in qualities of a good test वंदे रोम्बर रोम्बर important. और good test को ने नन qualities इरकनो validity, objectivity, reliability, clarity. So आदेल लामे वंदे इन्ना तेरन जोच कोंगा. Okay, so अने next one वंदे item analysis ना इन्ना आप दिन रहते तेरन जोच कोंगा. Achievement test ना इन्ना रहते तेरन जोच कोंगा. So अने next वंद what is uh, item analysis how it can be done okay so abna na therinjukonga and then differentiate achievement test from diagnostic test so achievement test indrathu enna abadina ipo vandu or test vekkrom pasanga adala endha alavuk achievement endha alavuk mark eduthirukanga nalla eduthirukanga na okay ipo pasanga adave kammi eduthirukanga abadina idanaala avangalukku andha mari irukku feedback kuduthu again retest vekkrom laya adhu dhaan vandu diagnostic test okay so adha rendu thukku difference enna nu therinjukonga after that fifth one vandu describe the qualities of a good test that is the question that you get to come qualities of a good test and then next one the steps involving in diagnostic test preparation so steps involving in achievement test from path there in jukonga diagnostic test to get none steps are going to add one there in jukonga okay so either one of the possible questions is another questions can be packed panga so next one the unit six la purta verko assessment in inclusive school so either one of the purta verko first one one the describe the mechanism that can be adopted to assess the students of inclusive school so in the question no third question नो सेम दा ओके सो इन द मरियों के एकला अन्ना मरियों के एकला सो सेकेंड वन अंदर एक्सप्लाइन दी assessment mechanism for visually challenged learners so inclusive education na abdi na namba last year e padu chirukko inclusive education abdi na disabled students on seri normal students on seindhu ore school la padi kano adu da vandhi inclusive education so adukki eppti assessment na conduct panna nandra da in the lesson oda in the chapter oda questions anna adha depend panni da varum ok so and then next vandhi unit 7 la purutthu varukko philosophical and educational understanding of assessment so first one the number 11 the number in the right to education act 2009 the last year a path to go so I don't know when the party just come on the question okay cut the chances are good so mention the silent fits of RT act so how did that number last year particular college 2019 so I did I know so and the next one the describe the key points of right to education that same thing now and then third one is write a short note on psychological and sociological dimension of assessment and then next one is discuss the method of assessing students attainment through no competitive education so unit 8 for the participatory assessment so participatory assessment of dinner the end of the part on a இப்ப வந்து ஒரு assessment ஒரு பசங்களுக்கு வந்து education குடுக்கிறாங்க அப்படினா teachers மட்டும் தான் education குடுக்கிறாங்களாம் அப்படினா கடையாது so teachers ஓ ஒரு விதத்தில் வந்து பசங்களுக்கு education குடுக்கிறாங்க parents ஓ குடுக்கிறாங்க இந்த society ஓம் குடுக்குது ஏனா நம்ம last year ல படிச்சிருக்கோம் பசங்க ஒரு விஷயத்த எப்படி கத்துக்கறாங்க வெளியில போய் observe பண்ணியும் கத்துக்கறாங்க environment ல இருந்து கத்துக்கறாங்க இந்த society கிட்டயே இருந்து கத்துக்கறாங்க so அப்ப society ஓ வந்து ஒரு involvement ஓட பசங்களுக்கு education சொல்லி குடுக்கறாங்க so அவங்க எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து participatory assessment அந்த unit இந்த அதே தான் வந்து 
கண்டென்ட் வந்து திருப்பி திருப்பி வரும் ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு பேசிக்காக சொல்லிடுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து என்ன கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னா எல் எல்யூ elucidate the process of participatory assessment and in second one is express the low role of teacher autonomy in assessment okay so next one the unit 9 la portha varaiku prevalent practices of assessment idla vandu first question vandu write down the drawbacks of present assessment system so enna na vandu drawbacks irukku present assessment system la and ungalude suggestion enna better evaluate pandrathukku ungalude suggestion enna abindrathu kekkuradhukku chances irukku so second one is discuss the reforms to be found in the present evaluation system and in third one is as a teacher how will you assess the confidence level of students ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூனிட் டென்னில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கிராஃப்ஸ் போட்டிருப்போம் ரெக்கார்டில் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் லைக் இஸ்டோகிராம் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் டைக்ராம்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டைக்ராம்ஸ் இருக்குது கிராஃப்ஸ் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் இருக்குது டைக்ராம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பை டைக்ராம் அண்ட் தென் லைன் பார் டைக்ராம் அது ரெண்டுமே வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கிராஃப்ஸில் வந்து இஸ்டோகிராம் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் க்யூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து ரெக்கார்டில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே அதே கண்டென்ட் தான் நீங்கள் வந்து இதுலேயும் வந்து எழுத போகிறீங்க ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்னென்ன கிராஃப்ஸ்னால் என்ன எப்படி ட்ரா பண்ணுவாங்கன்றது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து டிஃபைன் கார்லேஷன் ஸோ கார்லேஷனும் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட்ஸில் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் டைப்ஸ் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் தென் இது கூட சேர்த்து மெயின் மீடியன் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டென்ஸ் சென்ட்ரல் டிஸ்பர்ஷன் அண்ட் தென் டி டி டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மீன் டிவியேஷன் குவார்டர் டிவியேஷன் அப்படின்னா என்ன மீன் மீடியன் மோட் அப்படின்னா என்ன அது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ கார்லேஷன் ஓகே And then third one is explain the concept of a reflective journal, its advantages and disadvantages and then describe the statistical techniques for interpreting and reporting quantitative data. ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து யூனிட் ஒன்ல இருந்து யூனிட் டென் வரைக்கும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து அந்த டாபிக் சைட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ரிவிஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இதுக்கான டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் டைமில் ஸோ அது தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் போய் சூப்பராக எழுதிட்டு வரலாம் உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ டாபிக் மட்டும் நான் வந்து உள்ளே வந்து கண்டென்ட் கதை அடிக்கணும் அப்படின்னு அடிக்காதீங்க அதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் வந்து நீங்கள் எழுதணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அப்படின்னா என்னன்ற தெரியறதுக்காக நீங்கள் வந்து புக் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவீங்க எல்லாருமே உங்களுக்குள்ளே அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே நல்ல மார்க்ஸ் வாங்குவீங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக ஆஃப்லைனில் தான் இருக்கும் இந்த எக்ஸாம் ஸோ ஆன்லைனில் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க ஆஃப்லைனில் தான் இருக்கும் ஸோ டென் டேஸ் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி படிங்க ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்னால் கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ தேங்க்யூ